அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹாட்டி வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லாங் லேர்னிங் லேர்ன் எக்ஸல் இன் தமிழ்ங்கிற பிளேலிஸ்டில் நம்ம மேக்ரோஸ் பற்றி பார்த்துட்டு வர்றோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் மேக்ரோவை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதனோட யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இல்லைனா மேலே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் ரிலேட்டிவ் அண்ட் அப்சுலூட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மேக்ரோ ரெக்கார்ட் பண்ணால் எப்படி ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விபிஏவை ஓப்பன் பண்ணி மேக்ரோ கோடை பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல மேக்ரோ பற்றின சின்ன ரீகேப் மேக்ரோஸ் மூணு விதத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் வியூ டேபில் இருக்கிற மேக்ரோஸ் அப்படி கிளிக் பண்ணும்போது வியூ மேக்ரோ ரெக்கார்ட் மேக்ரோ யூஸ் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் பட் இந்த கிளிக் பண்ணி நம்ம மேக்ரோவை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் இது ஒரு வே அடுத்தது டெவலப்பர் டேபில் போனீங்கன்னா யூ ஹேவ் அ ரெக்கார்ட் மேக்ரோ மூணாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் கூட நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே மேக்ரோஸை கிளிக் பண்ணி இருக்கிற மேக்ரோவில் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் வியூ டேபில் இருக்கிற மேக்ரோஸை நம்ம வியூ பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் ரன் தட் யூ கேன் எடிட் யூ கேன் க்ரியேட் டிலீட் என்ன வேணால் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஐ ஹவ் காட் டூ செட் ஆஃப் டேட்டா லைக் திஸ் நான் ரெண்டு மேக்ரோ எழுத போகிறேன் ஒன்று அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த மேக்ரோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை காப்பி பண்ணி நான் எங்கே கிளிக் பண்ணுறனோ அந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஏ ஒன்னாக ஆக்டிவ் செல் ஆக்கியிருக்கேன் எப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இட் வில் பிகம் அன் ஆக்டிவ் செல் டெவலப்பர் டேபில் இப்போ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணியிருந்தோம்னா இது வந்து ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸு அன்செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இட் இஸ் அன் அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் இட்ஸ் ஓ ரெக்கார்ட் மேக்ரோ இந்த இடத்துல நான் அப்சல்யூட் அப்படின்னு போடுறேன் ஷிஃப்ட் ஏ கொடுக்குறோம் நம்ம அப்போ இந்த ஷார்ட்கட் கீ வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏ வி ஆர் ஸ்டோரிங் த மேக்ரோ இந்த சேம் ஒர்க் புக்கு ஐ எம் கிவிங் ஓகே இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமும் மேக்ரோவில் ரெக்கார்ட் ஆகிக்கும் இப்போ நான் அந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நாலு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் காப்பி பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் சி இப்போ இந்த இடத்துல நான் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் நான் இப்போ த சேம் செட் ஆஃப் டேட்டா இஸ் காப்பிட் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டோர்டு ஹியர் இப்போ ஐம் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் இந்த மேக்ரோவோட கோடை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே விஷுவல் பேசிக் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆல்ட் எஃப் லெவன் கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த விஷுவல் பேசிக் எடிட்டர் வில் பி ஓப்பன் மாடியூல்ஸில் மாடியூல் ஒன்னில் மேக்ரோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அதனுடைய நேம் வந்து அப்சல்யூட்டு இது எல்லாம் கமெண்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏ இஸ் அ ஷார்ட்கட் கீ அப்படிங்கிறது கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி ஃபோர் அதாவது ஆக்டிவ் செல்லிலிருந்து ரெண்டு காலம் நாலு ரோ அப்படின்னு மீன் பண்ணுறதுக்காக தான் அது இப்போ எட்டு செல் இப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை காப்பி பண்ணுறதுக்காக செலெக்ஷன் டாட் காப்பி ரேஞ்ச் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு அதை காப்பி பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து எஃப் ஒன்னுங்கிற செலக்ட் பண்ணி அங்கே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து அப்சல்யூட் மேக்ரோவோட கோடு இந்த சேம் திங் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இட் வித் த ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஏ ஒன் செல்ல வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு தென் ஐம் கோயிங் ஃபார் அ ரெக்கார்ட் மேக்ரோ ஏன் ஒவ்வொரு தரமும் நான் ஏ ஒன் செல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ரெக்கார்ட் மேக்ரோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரெக்கார்ட் மேக்ரோ இந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த மேக்ரோ நேம் கேன் பி எனி திங் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆர் ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆர் ஐம் கிவிங் ஓகே ஐ எம் செலக்டிங் திஸ் டேட்டா கண்ட்ரோல் சி பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் Then I'm stop recording. The same operations நான் வந்து அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த கோடு கரஸ்பாண்டிங் கோடு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் செல் எங்கே இருக்கோ அங்கே இருந்து ஏ ஒன் டு பி ஃபோர் அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் கட் காப்பி மோடு வந்து ஃபால்ஸ் இல்லை அந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறத காப்பி பண்ணியிருக்கோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஆஃப்செட் பண்ணி அதாவது ஆக்டிவ் செல்லிலிருந்து ஜீரோ த்ரோ மூவ் பண்ணி எய்த்து காலத்தில் ரேஞ்ச் ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல பேஸ்ட்
எயிட் காலம்ஸ் தள்ளி நம்மளுக்கு பேஸ்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம மறுபடியும் இதுலேயே வச்சுட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிமூவிங் த டேட்டா அகெயின் இதுவே என்னுடைய ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸில் எந்த இடத்துல என்னுடைய ஆக்டிவ் செல் இருக்கோ அந்த இடத்துல நாலு ரூ ரெண்டு காலம் காப்பி ஆகி எட்டு செல் தள்ளி பிரிண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ என்னுடைய ஆக்டிவ் செல் வந்து பி சிக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நான் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் கால் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆர் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஏரியா காப்பி ஆகி எட்டு காலம் தள்ளி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சலூட் ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி ஃபோர் அப்படிங்கிறது நாலு ரூ ரெண்டு காலம் அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணுது அந்த ரேஞ்ச் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஏ ஒன் டு பி ஃபோர் ஆக்டிவ் செல் எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து எட்டு செல்கள் இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஏ ஒன் கமா ஏ ஒன் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஒரு செல் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த பொசிஷன்லேருந்து ஜீரோ த்ரோ எயிட் காலம் தள்ளி ஒரே ஒரு செல் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் இது இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுது ஆனால் நம்மளுடைய ஆக்டிவ் செல் இந்த மேக்ரோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய ஆக்டிவ் செல் வந்து ஏ ஒனில் இருந்தது அப்படி இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த ரிலேட்டிவ் செல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணினாலும் சரி அந்த கரண்ட்டாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஆக்டிவ் செயல் இருக்கோ அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை தான் செலக்ட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ நம்ம இந்த சேம் திங் வி ஆர் கோயிங் டு ரிப்பீட் இட் அகெயின் ஆனால் இப்போ ஆக்டிவ் செல் வந்து ஏ ஒன்னாக இல்லாமல் வேறு லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் என்னுடைய ஆக்டிவ் செல் ஈவன் இப்போ நம்ம டெவலப்பர் டேப்புக்கு போகிறோம் அப்சுலிட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதை அன்செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெக்கார்ட் மேக்ரோ இது அப்சுலிட் டூ ஷிஃப்ட் கியூ கொடுத்துருக்கோம் கியூ ஓகே இந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் சி பண்ணியிருக்கோம் மறுபடியும் எஃப் ஒனில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறோம் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் இ ஒனில் வச்சுருக்கோம் யூஸ் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் மேக்ரோ போகிறோம் திஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ் டூ ஷிஃப்ட் டபிள்யூ கிவ் ஓகே மறுபடியும் இதே ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் சி மறுபடியும் சே ஹெச் ஒனில் வச்சு கண்ட்ரோல் வி ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் விபிஏ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்சுலிட் ஒன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி ஃபோர் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் சரி ஏ ஒன் டு பி ஃபோர் செலக்ட் ஆகிருக்கு செலக்ஷன் காப்பி அடுத்தது எஃப் ஒனில் போய் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுறோம் இங்கேயும் அதே போல் ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி ஃபோரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் செலக்ஷன் டாட் காப்பி எஃப் ஒனில் போய் பேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆக்டிவ் செல் ஏ ஒனில் இருந்து நம்ம காப்பி பண்ணும்போது ஆக்டிவ் செல் டாட் ரேஞ்ச் செலக்ட் ஆகிருக்கு பட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் செல் டாட் ஆஃப்செட் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எங்கே இடத்துல நம்ம ஆக்டிவ் செல் இருக்கோ அங்கேருந்து ஜீரோ த்ரோ ஃபோர் காலம் முன்னாடி போய் அந்த நாலு ரோ ரெண்டு காலம் அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அதே போல் ஜீரோ செவனுக்கு ஆஃப்செட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு செல்லை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது வி கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஐ எம் கிளியரிங் திஸ் டேட்டா இப்போ நம்ம எங்கே வேணால் வச்சுருக்குறோம் நம்ம சே இலேயே வச்சுருக்கோம் இப்போ அப்சுலூட் செகண்ட் மேக்ரோ நம்ம கால் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கியூ கரெக்டாக எஃப்பில் பேஸ்ட் ஆகிருக்கு ஓகே மறுபடியும் இதை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் இயில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டபிள்யூ அதாவது ரிலேட்டிவில் செகண்ட் மேக்ரோ இப்போ இது ஒர்க் ஆகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு மறுபடியும் நான் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டபிள்யூ அப்படிங்கும்போது ஐ கெட் அன் ஏரர் ஏன் ஏன்னா நம்ம இருந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ஃபோர் காலம் முன்னாடி போகணும் அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து ஃபோர் காலம் முன்னாடி போகும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு காலம் இல்லை செல் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை ஸோ யூ கெட் அன் ஏரர் ரிலேட்டிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவ் செல்லிலிருந்து ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ஆஃப்செட் ஆகி ஒரு ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் அப்ராப்ரியேட் அப்போ நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு சில இடத்துல நம்மளுக்கு அப்சலிட் ஒரே மேக்ரோவில் அப்சலிட்டாகவும் வேணும் ரிலேட்டிவாகவும் வேணும் ஸோ இது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு மேக்ரோவை அப்சலிட் ரெஃ